¿Cómo están? Hoy día es un día de tour de huertos. Bueno, como ven, me desperté tarde, me quedé dormida, así es que la luz ya está horrorosamente fuerte, el calor ya está tremendamente fuerte, pero bueno, así va a ser el resto del verano, así es que vamos a hacer el tour igual. Como siempre me presento en los tours, para los que no me conocen, mi nombre es Winnie Balbaum, soy profesora de huertos, estoy en este momento en un descansito del, de las clases porque estoy en prenatal. Somos una familia de cuatro, pero pronto vamos a ser cinco. Somos una familia que decidió cultivar la mayor parte de sus alimentos. Bueno, nosotros vivimos en Chile, en la zona central, en Santiago de Chile, a las afueras de Santiago. Entonces, en verano cultivamos de todo tipo de frutos, eh, tomates, pepinos, melones, sandías, zapallos, porotos, choclos, etcétera, etcétera. Y además preservamos todo lo que podemos para después, en invierno, tener también comida de la huerta y ahorrarnos todos esos ingredientes secretos que tiene la comida hoy en día como preservantes, eh, colorantes, etcétera, etcétera también nos ahorramos mucha plata en invierno también cultivamos todas nuestras ensaladitas, repollos, brócolis, coliflor somos una familia huertera y vivimos en una casa huerto y creo que eso además nos ha hecho una familia un poquito más libre y un poquito más feliz así es que bueno, hoy día toca tour de huertos, vamos a hacer un tour de huertos un poquito más abreviado esta vez porque este fin de semana es un fin de semana medio movido por acá mi hermano eh, vuelve a Chile después de mucho tiempo, no lo veo desde que empezó la pandemia vamos a estar vueltos locos por acá pero no quiero dejar el tour de huertos para más adelante porque muchas cosas están pasando aquí porque hay mucho que ha cambiado, mucho que ha crecido y eso es lo que les quiero mostrar bueno, como ya les dije, está haciendo mucho calor, así es que voy a poner mi sombrerito. Y para poner un poco en contexto qué es lo que estamos haciendo acá, este es el tercer tour de huertos de la temporada. Hacemos los tours de huertos más o menos cada 15 o 20 días justamente para poder ver el progreso de una huerta. Esto nos sirve a los huerteros eh, en general porque es muy entretenido ver huertos de otras personas. Siempre aprendemos algo nuevo, además, pero también a los huerteros principiantes para que vean cómo es el desarrollo de una planta desde que era almácigo hasta que ya comienza a dar sus frutos. Ver el proceso de una huerta creo que es de las mejores enseñanzas que uno puede tener, es como el mejor curso de huerta que uno puede tener, porque te enseña, te enseña los tiempos. Y finalmente, bueno, como dice mi mamá, nadie hace experiencia en cabeza ajena. Eso es algo que cada uno va a tener que vivir en su propia huerta. Pero sirve mucho ver los tiempos de una huerta para no desesperarse, para no, para no frustrarse, para entender que las cosas llevan tiempo, y que, pero que vale la pena. Y finalmente todo tiene su recompensa. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es un poco como el contexto de cómo están las cosas ahora. Como ven, está todo súper selvático entonces empezamos miren como ven este girasol que en los tours pasados estaba espectacular con unos colores maravillosos un girasol está ya como con las últimas flores están floreciendo las últimas de abajo como ven los girasoles parten floreciendo desde arriba con una, una cabeza de girasol gigante que se abre y después comienzan a abrirse todas las pequeñas yo les voy a mostrar acá por ejemplo en estas otras que están aquí como comienzan desde arriba a florecer las más grandes y después van abriéndose estas más pequeñas y por lo menos en el caso de este girasol que tengo acá, este tipo de girasol, como ven, van floreciendo hacia abajo. Y asimismo ha pasado entonces con, bueno, todos los que han salido acá. Este tipo de aquí, este tipo de girasol era un poquito más bajito. Tenía dos colores, no era amarillo simplemente, sino que era amarillo como con, con ese pintado a mano medio 
café rojizo y ya las semillas comienzan a madurar dentro de las flores ese es el proceso de un girasol como ven si yo le hago así yo ya puedo ver la semilla y yo podría cortar esta cabeza de girasol y dejarla secando ahora en un lugar un poco más resguardado para que justamente no se las coman los pajaritos o los ratones etcétera etcétera o la puedo dejar que se seque en la mata pero miren hay personas que a las que esto les da nervio el, este tipo de, de texturas así les dan nervio yo las encuentro hermosas bueno, la semilla de este girasol debería ser un poquito más oscura, entonces todavía le falta. Esta cabeza de girasol no está lista para cosechar porque le falta estar un poco más seca. Por aquí se van secando cuando ya están listas. Entonces hay girasoles que son multiflorales, como ese por ejemplo, que si es que se fijan tiene una flor gigante arriba y después va teniendo hartas chiquititas más abajo. Parece como un árbol de navidad de girasoles. También están los girasoles que son... Eh, de una sola flor, en general esos girasoles son eh, los girasoles que se usan para hacer aceite aceite de maravilla o aceite de girasol y les voy a mostrar uno por acá este señor que está desmayado aquí es un girasol de esos para hacer aceite y miren la diferencia la flor es mucho más grande, es amarilla, bueno es completamente amarilla, me imagino que hay de otros colores también pero si se fijan no hay ninguna otra flor por acá Nada, es solo una flor, es solo un girasol gigante y nada más hacia abajo. Entonces, bueno, como ven hay un montón de tipos de girasol. De hecho, me han preguntado un montón, por ejemplo, por el topinambur. Y el topinambur es un tipo de girasol también. Hay girasoles muy, muy pequeñitos. Hay girasoles que son gigantes de grandes. No porque un girasol tenga una cabeza gigante de grandes, sus semillas van a ser gigantes de grandes. Simplemente la flor es más grande. Están los girasoles multiflorales que se llenan, llenan, llenan de flores. Y están los girasoles que solo tienen una. También están los girasoles bajitos y los girasoles que son gigantes con metros y metros de altura son de mis flores favoritas y acá se dan prácticamente voluntarias porque cultivamos girasoles y los girasoles en general son súper buenos para botar la semilla al suelo eh, los pajaritos también se las comen y van dejando semillas en todas partes entonces acá salen y salen y salen donde regamos salen girasoles y yo los dejo son sagrados acá entonces donde sale un girasol se queda ese girasol y lo disfrutamos eh, no puedo imaginar un verano sin girasoles y entonces bueno para comenzar el tour y comenzar moviéndome por acá les quiero mostrar estos portales de parras que hemos ido haciendo yo no sé si ustedes se acuerdan cuando yo les dije que queríamos lograr que todo esto se llenara de parras hacia arriba como una especie de techo de parras hacia arriba y lo hemos logrado en el tour pasado les conté que el próximo año queremos hacerlo con palos y no con alambres esto es un alambre y la verdad es que los alambres no aguantan muy bien el peso de las parras entonces son más bien bajitos pero después ya más adelante el próximo año queremos que sean que estén hechos de madera cosa de que estos techos puedan ser más altos y podamos tener estos portales más altos no sé si se logra entender que ahí hay uno, una especie de túnel o portal entre las parras. Ahí hay una parra, aquí hay otro, parra y después hay otro. Y la idea era que se formara, que se formara como una especie de entrada a este huerto en la tierra, una, como una entrada a la abundancia. Yo creo que lo hemos logrado, pero, pero como todos los proyectos que hacemos dentro de esta casa huerto, como todos los proyectos que puede hacer cualquiera en cualquier parte del mundo, con los años se ponen mejor. O sea, cuando uno parte de una huerta desde cero, uno sí puede decir hoy oh, voy a tener mucha abundancia, voy a tener tomates, etcétera, etcétera, pero esos cambios como de paisaje, esos cambios como de, de estructura del terreno, es, es lo que tiene que ver con árboles y con estructuras, se demora mucho más. Y miren, cada año va a ser mejor. Entonces ahí tenemos el portal de entrada y por ejemplo este se está formando. Vamos a peinarlo un poquito.
Bueno, entonces ahora sí les puedo ir mostrando pasillo por pasillo. Aquí tenemos entonces este girasol gigante. Tenemos el pasillo de las parras, que es por donde entramos a este huerto. Y luego ya tenemos el primer pasillo, que es donde les mostré que este girasol está llegando al fin de su vida. Y aquí tenemos una corrida de tomates. Esta corrida está un poquito más atrasada porque trasplantamos estos tomates un poco más atrasados pero además también en esta corrida, en este, en este bancal que está acá habían otras cosas eh, que estaban terminando su ciclo entonces por ejemplo acá habían algunos hinojos, de hecho aquí todavía me queda uno este lo dejamos semillar para poder sacar semillas de este hinojo que es precioso también había lechuga, había algunas flores entonces eso fue lo que en un momento le estuvo haciendo mucha sombra a los tomates de hecho todavía hay algunos que están súper chiquititos como así pero eso está bien, de hecho yo les hice un video de cómo pasar las cosas de primavera a, o sea de invierno a primavera y es justamente lo que queremos, que el, que el huerto no se quede pelado en ningún momento entonces para que no se quede pelado nosotros intercalamos cultivos, unos cultivos con otros y si eso significa que de repente alguno se demora un poquito más bueno, por lo menos a mí no me molesta porque eh, las temporadas acá en la zona central de Chile son muy muy largas entonces bueno, para quienes nunca han visto una lechuga como va semillando esta es la lechuga como, como semilla a esta hora ya las flores se cerraron todas porque hace mucho calor pero van saliendo así, se abren en la mañana y luego ya cuando se secan se convierten en este pompón que se parece al diente de león y yo lo saco y cuando lo saco así esa es la semilla de la lechuga y viene el viento y las vuela y así es como terminamos con lechuga en todas partes entonces como ven por acá creo que es esto que, algo que no he mostrado en los otros tours tenemos tomates que están así de pequeños es decir, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos al lado de tomates que están así de grandes ya sacando sus primeras flores incluso hay algunos que ya están como con flores armadas haciendo fruto y esa diferencia que se da entre ese que está ahí y este que está acá no es más que por la sombra que hay en este lado versus acá no hay sombra acá se empieza a dar el sol Aquí van a tener sol toda la tarde, pero aquí tienen sombra todo el día. Y esa es la diferencia entre un huerto con sombra y un huerto con sol. Y dependiendo de qué es lo que estemos cultivando, es si es que ese huerto eh, va a ese huerto le va a ir como que nosotros queremos que le vaya o no. Por ejemplo, tenemos una lechuga acá a pleno sol que se fue a semilla. Eh, si nosotros la tuviéramos en la sombra probablemente podríamos estar disfrutando de esas hojitas de lechuga cosechándolas de a poquitito, haciéndonos nuestras ensaladitas pero una lechuga a pleno sol se va rápidamente a semilla y hay que cosecharla muy muy rápido en cambio el tomate si nosotros lo tenemos a pleno sol crece muy muy rápido y más rápido nos da fruto pero si lo tuviéramos en la sombra se demoraría mucho más se demoraría mucho más en crecer luego en darnos flor, luego en hacer fruto y después finalmente en madurar ese fruto esa es la diferencia entre un huerto en la sombra y un huerto en el sol y se lo explico, suena súper básico, súper básico pero lo explico porque muchas veces nosotros distribuimos nuestros huertos para la sombra pensando en que el sol les hace mal a veces me dicen mi huerto está al sol todo el día como algo malo y eso no es malo, depende de lo que vayamos a cultivar ahí, depende de la cantidad de agua que tengas, depende de la materia orgánica en tu suelo, si esa planta le va a ir bien o no en el sol. Hay muchas cosas que influyen, pero ¿dónde tiene que estar un huerto? Un huerto por lo menos de tomate, pepino, melón, sandía, al sol, a pleno sol y ojalá todo el día. Entonces, como ven, las cosas no son como tan... Eh, blanco o negro, huerto en sombra malo, huerto al sol bueno, no es así depende de cada cultivo y es por eso que es bueno tener experiencia en estas cosas es, es por eso que es bueno ir haciendo experiencia e ir cultivando diversidad, saber cómo cultivar hojas, saber cómo cultivar tomates, saber cómo cultivar choclo porque así vamos a poder ir distribuyendo cada año mejor nuestros cultivos la estrategia del huerto que les digo yo y poder ir cada vez optimizando mejor nuestro espacio para 
usar cada centímetro que tenemos en el cultivo correcto. Entonces, bueno, por acá no hay mucho más que mostrar. La verdad es que tenemos este hinojo que está floreciendo, que va a sacar sus semillitas. Las flores del hinojo para mí son un espectáculo, siempre lo han sido. Creo que son de esas flores preciosas que no solo atraen muchísimos polinizadores, sino que se ven preciosas, son tremendamente ornamentales. Para mí parecen fuegos artificiales. Bueno, por aquí debajo tenemos los tomates que están más o menos, creo que deben medir un poquito menos de un metro de altura. Y bueno, están en tutorados de esta forma. Como ven, este es el primer año que estamos usando este tipo de tutores y es un palo con uno de estos clavos así. Y tienen estas, estos hilos que son de nylon, muy resistentes, pero no están amarrados eh, fuerte, no, no están apretados, sino que están sueltitos simplemente agarrando todo lo que crezca entonces por ejemplo acá yo podría agarrar esta rama que está por fuera y ponerla aquí la va a agarrar ahí sobre todo si hubiera un fruto o si es que hubiera una ramita como más alta la va a agarrar entonces eh, creo que más adelante la va a agarrar mejor pero por ahora bueno va así son hilos que agarran suelto 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 las ramitas de los tomates por aquí por el ladito están nuestras flores, hay muchísimas cineas. esto fue entre casualidad y entre adrede Y les digo entre casualidad y adrede porque eh, había muchas plantas de cineas que ya estaban viejitas y que estaban botando semillas Y nosotros preparamos este pedazo de terreno con mucha materia orgánica, sacando restos de poda del resto de la casa entonces todo, todas esas cines que estaban viejitas llenas de semillas se vinieron acá en forma de restos de poda y las pusimos por acá. Entonces hay muchos tipos de cineas de muchos colores y las únicas que están puestas intencionalmente acá son estas de este color como coral medio salmón. Es un poquito más oscuro que salmón, un poco más rojo. Pero las rosadas... Las rosadas son el, la mezcla de todas las semillas, de hecho también hay malvas acá, también hay cosmos que están acá también creciendo. Las cinas se dieron más rápido, no sé por qué, pero hay una mezcolanza. Se dio a propósito y se dio sin querer. Y eso es lo lindo de un huerto que lleva ya un tiempo, que los voluntarios van siendo cada vez más bonitos. Esta que está acá es especialmente linda, a mí me encanta. Y este tipo de cine ha demostrado ya... Lleva dos años en esta huerta y aguanta muy bien el frío, por lo menos las primeras tres o cuatro heladas las aguanta súper bien. Bueno, y aquí atrás, como me imagino que ya escucharon, están las chiquillas, están las gallinas bañándose en un, un rico baño de polvo. ¿Ven? Un delicioso baño de polvo. <risa> Bueno, sigamos, pasillo número 2 entonces. Este es el pasillo en donde los tomates están más grandes. Estos fueron los primeros que yo trasplanté. De aquí yo saqué el primer tomate maduro hace un video atrás. Les voy a dejar el video aquí para que lo vayan a mirar. O abajo en la descripción. Yo siempre les dejo información en las descripciones de los videos. Y bueno, hay muchos tipos de tomate acá. Yo les he contado que este año tengo... Más de 50 variedades de tomate siendo cultivadas en el huerto completo, en los dos tipos de huerto, en bancal elevado y en la tierra. Y entonces hay muchas variedades de tomate acá, por ejemplo está esa que les acabo de mostrar, pero aquí hay otra. Este es eh, un tomate redondo, o sea como ven hay muchas variedades. No me quiero extender tanto con las variedades de tomate aquí porque quiero esperar a que estén todas dando tomate para poder mostrarles como bien qué tomate es cada uno siento que ahora solo decir el nombre es como un poco ambiguo es mejor ya después cuando podamos estar eh, cosechando tomate a ver cuál es cuál cuáles son sus características para qué se usa si tiene más pulpa menos pulpa que podamos hacer una buena cata de tomates yo sé que les, se las vengo prometiendo hace varios tours pero bueno no hay como apurar a la naturaleza van lento pero van seguro en este lado acá se cumple lo que yo les decía antes, que cuando nosotros tenemos un huerto que está activo todo el tiempo, que está siendo cultivado todo el tiempo, vamos a tener cosas que se cruzan con otras. Entonces en esta cama de cultivo tuvimos primero lechugas y cebollas cultivándose. Como ven acá todavía quedan cebollas. Luego cuando sacamos las lechugas empezamos a trasplantar los tomates, pero las cebollas no estaban listas. Entonces ahora recién las cebollas ya están listas y podemos empezar a cosecharlas de a poquitito. Pero bueno, hay algunas cebollas que ya están listas y otras que no. 
por ejemplo, aquí tenemos tres que están juntitas y hay una que está más pequeña que la... Bueno, hay una que es la que está más grande y esta la vamos a sacar. Y si yo la saco, aquí tengo mi cebollita que está preciosa y estas dos van a seguir creciendo ahí mismo. No es necesario que las vaya sacando todas al mismo tiempo. Y así mismo es como van creciendo todas estas cebollitas de acá. Y como ven, vamos cultivando no solo tomate, sino que podemos ir cultivando varias cosas dentro de un mismo bancal. Por aquí, como ven, tenemos más estilos de tomate. Este tomate es un tomate muy, muy grande que le falta un montón por crecer, pero es verde. Aquí ya se ve mucho mejor cómo funciona este sistema de entutorado. Entonces es este hilo el que agarra toda esta masa de tomates que la verdad es que he sido bien floja para podar y he sido muy floja básicamente porque el calor, la panza, el embarazo este año ha sido un poquito más flojo en términos de poda de tomate pero estoy segura de que se van a dar igual de lindos y entonces bueno dijimos que no vamos a hablar tanto en específico de los tomates son tomates que están creciendo, están empezando a dar los primeros tomates maduros pero hasta que ya no estén como algunas plantas dando tomates, tomates maduros no nos vamos a detener tanto ahí y vamos a seguir con este bancal que es el bancal de las papas entonces aquí miren lo que pasó este es mi bancal de papas pero resulta que además hay un tomate voluntario más de un tomate voluntario, ah no, es uno solo uno solo sin podar, está empezando no, no tenemos idea de qué tomate es ahora lo vamos a ver porque está empezando a sacar flores y además también nos salieron melones voluntarios acá adentro que tampoco entendemos muy bien cómo pasó pero o sea, están preciosos, así es que los vamos a dejar. Y acá tenemos, como ustedes saben, porque lo han visto en otros videos, tenemos un experimento y tenemos una hilera de papas en donde podamos las flores, las podamos bien bajitas, y tenemos otra hilera de papas en donde no podamos las flores. Las flores se cayeron. ¿Ven? Ya no hay pétalos, ya no hay nada. Y aquí ya están saliendo papitas. Como ven, aquí, ¿ven? Ya hay papitas. Y estas papitas hay que taparlas con paja porque si no las tapamos se van a poner verdes y no van a estar buenas para comerse. Hay papitas creciendo, las hemos revisado, hay melones creciendo y en la, en la hilera en donde sí podamos, yo no he revisado si hay papas o no, pero ya nos vamos a enterar, vamos a hacer un video entero sobre este experimento de las papas. Pero como ven acá, miren qué lindo este melón. Ay, no tenemos idea de qué tipo de melón es, pero te amamos. Entonces, bueno, por acá papas podadas, papas no podadas, melones voluntarios, tomates voluntarios. Acá tenemos nuestro bancal del desorden. Este es el bancal del desorden porque aquí hay flores, tomates, berenjenas, ají, etcétera, etcétera. Y yo les mostré, por ejemplo, en otro video, estas fetarragas que están creciendo también en el pasillo. Como ven, muchos voluntarios. Vamos a esperar a que estén un poquitito más grandes para poder sacarla. Pero bueno, acá tenemos berenjena. Eso también es berenjena. Tenemos siempre vivas, que son estas flores que están acá. Tenemos tomate. Este es un ají. Ají, más tomate. Este estoy... Casi segura de que es un tipo de crisantemo precioso, miren qué cosa más linda. Y esto es nuevo, esto empezó a florecer hace muy poquito, no sabíamos qué tipo de flor era porque yo nunca la había cultivado, pero bueno, ahora está saliendo, mirenla, qué cosa más linda. Llena de hormigas, eso sí. Bueno, esos son más flores, más siempre vivas, más tomate. Y ya la verdad es que ya pasó eso que les he contado yo, que me pasa siempre. Las etiquetas ya no están, <risa> ya no sé qué tengo cultivado acá, sé que son tomates, vamos a ver qué tipo de tomate es cuando empiezan a salir los frutos. Sé que también hay tomates voluntarios que no vamos a poder reconocer, esto todo lo vamos a resolver cuando podamos hacer esa cata de tomates, ahí vamos a saber qué es lo que tenemos cultivado acá. Por aquí tenemos más cosmos, este es este cosmos que es doble, que es precioso, miren. Pero no sé por qué también se ha llenado tanto de pulgones y hormigas. Acá tenemos un girasol. 
gigante que todavía ni siquiera abre. Ya miren el tamaño. Más tomate. Más cosmos. Miren qué cosa más linda. Y bueno, si sigo hacia acá también vamos a seguir viendo lo mismo. Más tomates y más flores. Y acá en el final de la fila teníamos algunos ajíes, pimentones. Y los trasplantamos, los sacamos esta semana. Los cambiamos de lugar porque no les estaba yendo tan bien, estaban muy chiquititos. Y cuando las plantas todavía están tan chiquititas es posible trasplantarlas, arrepentirse. Así es que nos arrepentimos y las trasplantamos a un lugar en donde les va a ir mejor. En el otro huerto, el huerto Firulais, en donde la tierra está exquisita, el sol es siempre el mismo, no tienen sombra en ningún momento del día, o sea, más que un poquito en la mañana. Finalmente se van a dar mejor ahí porque todos sus hermanitos allí se han dado mejor ahí. Así es que sabemos que está comprobado de que nos va a ir bien. Entonces, bueno, acá no hay nada y vamos a poner más flores. Y acá, miren esto. Miren qué girasol más lindo. Este girasol se llama Teddy Bear, así como osito de peluche. Mirenlo, qué cosa más linda. Es todo así como peludito, lleno, lleno, lleno de pétalos. Pese a todas las flores que tenemos en el huerto en este momento, creo que este año nos faltaron flores. Creo que fui un poco desordenada con... Siempre me pasa lo mismo, que algo me falla como porque me ataranto demasiado, me, me, como que empiezo a hacer planes, se me olvidan algunas cosas. Estamos en la mitad del invierno, en julio, agosto, y como que está todo pelado y todo frío. Y es difícil imaginarse el huerto como uno quiere que sea cuando ya llega esta época del año. Esa, ese momento de la estrategia, ese momento de planificación de huerto es crucial. Yo llevo haciéndolo años y todavía fallo en ese tipo de cosas. Que me vuelvo como demasiado loca con algunas cosas y, y dejo otras para más tarde y después se me olvidan y priorizo después y la vida misma pasa y a uno se le olvidan algunas cosas entonces nunca nada es perfecto pero eso como que te mantiene como esperando el próximo año <risa> esperando el próximo año poder hacerlo mejor aprendiendo mucho más aún así tenemos hartas flores este año o sea las estoy disfrutando muchísimo pero eso me queda para el próximo que siento que me faltó variedad en este huerto de acá en todo este huerto solo puse tomates grandes los tomates cherry están en el otro huerto pero aquí hay un voluntario que se coló al baile y se vino a vivir acá con los grandes y este fue este cherry que no sabemos qué es porque es voluntario Creció acá, sabemos que es cherry, bueno, porque vemos cómo está sacando frutitos chicos, pero sabíamos porque la flor es muy pequeñita. Miren, es muy, muy pequeñita. Esta es la flor de un tomate que es un poco más grande. Y estas de acá, en cambio, son las flores de un tomate gigante. Bueno, y seguimos por acá. Aquí tenemos hartos, hartos porotitos que podemos ir cosechando la idea es, es cosecharlos antes de que engorden así que bueno yo voy cosechando y voy guardando en mi refrigerador por ejemplo este ya se nos estaba pasando ven ahí está engordando y cuando ya engordan por lo menos este tipo de poroto ya tiene esa hilacha que hace que sea eh, un, una lata comerlo así que a mí me gusta cosecharlos así más delgaditos, más chiquititos. Hay porotos que igual crecen y crecen y crecen y son gigantes y, no se les, y nunca se les hace esa hilacha. Depende del tipo de poroto. Ahora, este poroto es tremendamente productivo, por eso yo lo sigo cultivando. Además es muy bonito. Pero, si lo dejo crecer, le sale esa hilacha. Y esa hilacha hay que sacársela y es un poco latero. Este otro es precioso. Este se llama serpiente cascabel, miren, este sí que ya se me pasó, está súper gordo, pero bueno, vamos a hacer una mini cosechita. Traje a mis ayudantes por las puras porque en realidad no había muchos porotos, estoy mirando que se han caído las flores esta semana, miren. Este es un clásico, clásico signo de que se están cayendo las flores y eso puede ser porque está haciendo mucho calor y no están teniendo suficiente agua. 
eso es lo que pasa así es que bueno a regar más porque todas estas flores miren todo eso se cayó por este lado de acá tenemos poroto coscorrón tradicional y este el poroto coscorrón es para poroto granado así es que por lo tanto si sí queremos que se infle y si sí queremos que nos dé una semilla <risa> Queremos que nos dé una semilla gordotota acá adentro y es por eso que no los vamos a cosechar ahora, sino que se cosechan cuando ya están todos gorditos. Miren, este por otro de acá se nota que es mucho más tardío, recién está sacando florcitas. Y bueno, lo que yo tengo que hacer ahora es rápidamente prender el riego y ponerme a mojar ultra bien toda esta corrida de porotos bueno se va a mojar todo a excepción de algunas que tienen válvulas de cierre acá no tenemos un riego demasiado sofisticado simplemente tenemos mangueras pasadas que están regando todo tenemos válvulas de cierre en las papas y tenemos válvulas de cierre en los zapallos que son como las dos cosas que a las que sí nos gusta regularles el agua las papas a las papas les gusta mucho el agua pero cuando uno exagera, se pudren. Entonces si yo prendo todo el riego, yo aquí puedo cortar el agua. Así. O la puedo dar. Entonces si yo doy el riego acá, se corta. O se dejan las papas regando. Las voy a dejar cortadas. Entonces voy a prender el riego, pero con las papas cortadas. Y allá en los zapallos tengo lo mismo. Y en los zapallos tengo lo mismo por algo que aprendí el año pasado, imagínense. Un montón de años huerteando, recién entendí el año pasado que a los zapallos cuando uno les corta el agua durante unos días se disparan en crecimiento. Entonces uno los tiene con agua, con agua, con agua, con agua, pero de repente pa, se las corta como por dos o tres días y el zapallo fua, como que se dispara. Y eso uno se lo puede hacer cada una semana y así. La hilera de los porotos fue un fracaso, no pudimos sacar mucho poroto. En esta hilera también tenemos algunos tomatitos que nos faltó poner en el otro lado, entonces están creciendo aquí. Este poroto que tengo acá se llama Petit Filet. Es ese poroto de vaina redonda, cilíndrica, precioso. Y no lo estoy cosechando porque lo estoy guardando para semillas. Y eso es algo que yo hago todos los años, hago mucho. Hay variedades de las que no cosecho nada de nada. A lo más llego a probar uno y listo, pero no cosecho nada durante la temporada porque guardo las semillas y después ya el próximo año los vuelvo a cultivar, pero de una, en una cantidad mayor. Y pasa que a veces uno tiene cuatro semillas de una variedad y no vale la pena comérsela, vale más la pena guardar esa semilla, guardarla para la próxima temporada. Total, siempre está la próxima temporada. En este pasillo que tengo aquí tengo los pepinos. Me, también recuperé mi cebollita que había dejado botada. Y bueno, eh, en este pasillo hay pepino para hacer pepino encurtido o de picle, hay pepinos largos, pepinos cortos. Te los voy a mostrar porque hay, hay algunos que cosechar. De hecho, por ejemplo, aquí hay uno de picle. <risa> Como ven, es chiquitito, es exactamente el pepino de picle que uno ve adentro del frasco de picles. Y hay más acá creciendo. ¿Ven mi pepinito enano de picle? mi cebollita, mis poro, pocos porotitos que saqué y bueno, así van creciendo estos, así son hay una abejita ahí también y así son cuando comienzan a crecer, si se fijan no sé si se puede ver por la luz porque hay como una sombra pero bueno, así son bueno, y mientras más derechitos hacia abajo crezcan, más bonitos crecen o sea, esa es la gracia también de cultivarlos así verticalmente como ven por ahí hay algunas plantas que están más pequeñas pero llegamos a uno que está más grande van a destiempo hay algunas plantas que crecen más rápido que otras nomás es así miren este por ejemplo este es mucho más grande Hay algunos que también están grandes, pero en realidad prefiero cosechar estos dos primero y mañana sacar los otros que están un poquito más delgaditos. Como ven, este ya está mucho más gordo que este, pero la gracia que tiene este pepino es que no se pone duro, que la cáscara no se pone muy dura tampoco, que no se pone muy semillento por dentro, que no se pone amargo. Es como uno de mis pepinos favoritos de cultivar. 
en verano. Me voy por este lado para mostrárselos mejor. Y entonces, ven, aquí hay otros que también están... Esto ya yo también me lo podría comer así, delicioso. Este de acá también. Y hay otro más acá. Este, pero como ya tengo otros dos que están grandes, prefiero este dejarlo en la mata hasta mañana por lo menos. Ahora, cuando hay algún pepino que ya está más grande, como el que les mostré que estaba gordo, ahí sí hay que sacarlos al tiro y es mejor guardarlos en el refrigerador que guardarlos en la mata, porque en la mata finalmente va a seguir creciendo, va a seguir madurando, eh, va a tener más pepas por dentro. Eh, yo les dije que en realidad no altera tanto su sabor, sigue siendo rico igual, pero obviamente preferimos un pepino más fresco que un pepino que ya está madurando. Así es que esto así, de este tamaño, ok, se puede dejar en la mata, pero ya más grande yo prefiero guardarlo en el refri. Y cuando los pepinos se pasan, se pueden hacer jugo, jugo de pepino. Y le pueden poner azúcar o no ponerle azúcar también, pero el jugo de pepino es delicioso. Por este lado de acá entonces tenemos otra variedad de pepino y así. Y aquí teníamos las lufas, pero las cambiamos de lugar porque nos dimos cuenta de que no estaban creciendo bonitas. Ya les voy a mostrar dónde las dejamos. Y aquí tenemos otros dos tomates más que no cabían en otro lugar y bueno, terminaron acá. En este pasillo de acá no tenemos mucho más que mirar, más que plantas de melón que están más pequeñitas. Si se fijan, hay algunas recién empezando a florecer con flor hembra. La flor hembra es la que tiene el fruto detrás. La flor macho es la que no tiene fruto. Aquí tenemos unas sandías que volví a trasplantar acá. Y acá tenemos esta única planta de melón que tiene frutos. Que está más grande en realidad y ya tiene frutos más grandes. Miren qué bonito. Este es un melón charanté. También es un clásico de todos los años en mi huerta porque es un melón que, que produce mucho, que produce temprano, que produce rico. Ahí uno va... Uno va descubriendo las variedades que le gusta más cultivar. Y eso es lo lindo también de huertear todos los años, que uno va como... O sea, hay muchas variedades que uno puede ir probando. Yo, a mí me encanta probar variedades nuevas. Pero hay muchas que se van quedando en mi huerto y por muchas variedades nuevas que tuviera, las seguiría cultivando. porque Por lo mismo, porque sé que producen, porque sé que son ricas, porque sé que a mi familia le gustan, sé que se dan bien acá en este clima. Además, mientras uno más las cultiva acá y más guarda las semillas de esas variedades, mejor se dan en este mismo lugar. La semilla tiene memoria, así es que se acuerda de dónde fue cultivada. Y ese melón lleva mucho rato aquí. Y por acá, terminando este huerto de aquí, están los girasoles que les mostré que son de hacer aceite. Nosotros no vamos a hacer aceite con estos girasoles, pero los pusimos porque teníamos semillas. Y tenemos calabazas que no están tan tan lindas pero bueno van ahí creciendo miren esa la polinicé manualmente porque me fijé que no había muchos polinizadores en esta parte de acá esta es parte de la misma planta ahí hay otra que también cuajó como les decía yo esta es como la esta es como la calabaza que se dio mejor pero en realidad las otras están muy chiquititas no fue un muy buen lugar para calabazas acá y bueno, así es como uno va aprendiendo. Y eso es todo por este lado. Ese es todo nuestro huerto en tierra. Como ven, ahí tenemos herramientas, girasoles por el lado. Tenemos nuestras pilas de compost también acá en este lado del huerto. Es como el huerto que tiene más espacio. Ven, ahí nuestras pilas de compost. Y así todo este huerto en tierra que el año pasado no existía y eso es bastante impresionante ay se me quedó mi canasta bueno estas cosas no se notan por la magia del cine pero eh, estaba grabando el tour y me sentí mal así es que tuve que parar pero ya almorcé ya me tomé un heladito tomé agua descansé un rato y todo Aún así no voy a seguir grabando tour hacia allá, sino que simplemente les voy a dar una pincelada de cómo está todo para ver un general y me voy a dar la vuelta a la casa mostrándoles, pero eh, voy a darme la vuelta a la casa y me voy a ir directo a mi cama. <risa> Hay que saber cuándo cuidarse. 
Y es que bueno, es que esta panza está ya demasiado grande y a veces a mí también se me olvida que, que falta tan poquito y que tengo que cuidarme, cosa de que ese poquito que falte no se adelante y tengamos una guagua bien terminada, lista para salir del horno cuando le corresponda salir. Este lugar en donde estoy acá es debajo del Kiri. Ahí, miren qué rico está esta sombra. Allá estábamos recién en el huerto. Aquí debajo están las frambuesas que están exquisitas este año. Aunque está lleno de frambuesas, lleno, 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 lleno. La verdad es que yo no he venido ningún día como a cosechar, a instalarme a cosechar para no estar parada tanto rato. Pero tengo que hacerlo uno de estos días, pero bien temprano en la mañana, cuando todavía no hay tanto sol, si no es imposible. Y les quería mostrar qué es lo que está acá, en este arco. En este arco de acá están mis dos cultivos más icónicos del huerto, que son el cucamelón. Que está, esto está acá amarrado a un palto que puse desde Cuesco, y como que quedaron amarraditos para siempre, así que está palto y cucamelón. Va aquí, acá arriba, no se nota tanto que es muy delgadito pero ya después el cucamelón va rellenando por acá este lugar que se tomó la caléndula frutilla o caléndula rosada y como ven ha ido cambiando de color como que se ha puesto blanca a veces un poco más amarilla otras veces es rosada pero bueno va variando y después a este otro lado más caléndula de la misma y aquí pasamos las lufas estas son las lufas que sacamos el otro día de allá del huerto de allá que les va a costar agarrar un poco les va a costar un poquito al principio pero por ejemplo esta agarró al tiro y esta va a crecer perfecto acá entonces los dos los dos cultivos icónicos de este canal que son la lufa y el cucamelon están en un mismo arco creciendo con la sombra del kiri que eh, les da como en la mañana tienen sol después ya van teniendo sombra pero van a crecer bien igual. Y por acá, bueno, las frambuesas y esta es la parte central del, de la casa. Por este lado de acá, este es nuestro bosquecito. Como ven el auto ya ni se ve. <ríe> y aquí tenemos nuestros frutales que están todos pequeñitos. De hecho, por ejemplo, ahí hay un naranjo, eh, por allá hay un manzano. Está todo pequeñito acá los frutales, pero está lleno de cosmos que son flores. Este es como nuestro lugar salvaje, donde dejamos que todo crezca así. Entonces hay mucho llantén, hay paico, hay caléndula. ¿Qué más estoy mirando? Bueno, están los frutales. Hay topinambura, hay malvas y todo crece bien, todo crece selvático. Aquí estamos dejando que como que este bosquecito se defina solo. Y bueno, es un espacio en desarrollo. Entonces voy a salir de acá. Como les dije, me voy a dar la vuelta. Y les voy a mostrar así como en general lo que está pasando aquí. Entonces acá tenemos nuestros arcos de entrada. Por ahí hay calabazas, aquí hay porotos y calabazas, más flores. Eh, por ahí hay flores. Aquí por ejemplo, esto no puedo no mostrárselos. Aquí por ejemplo hay frutillas, este es un bancal que está lleno de frutillas. Le voy a pedir a los niños que las vengan a cosechar. Como ven, yo no, ni siquiera voy a cosechar. Voy a abstenerme de todo eso. Me cuesta, pero voy a abstenerme porque no me quiero agachar mucho. No quiero esforzarme tanto. Y bueno, por aquí tenemos los espárragos, equináceas. Por ahí veo una flor de papa. Ahí está la higuera, el manzano. Lo que les decía, que aquí hay calabazas. No sé si se fijan que están creciendo ahí, cuajando. Y como ven en toda esta parte de acá... Hemos ido como alterando el espacio que en un momento fue huerto. Ahora lo hemos convertido en un espacio para estar. Entonces tenemos un techito en donde tenemos sillones y una mesita de centro para poder sentarnos. Y tenemos eh, más arbolitos que esperamos que en algún momento eh, tengan sombreado todo este espacio completo. O sea, estamos esperando que el espacio que está frente a la casa o frente a la terraza de la casa sea pura sombra. Y bueno... Aquí estamos pasando por el bosquecito, por ahí hay un peral, ese de ahí es el topinambur, tenemos cerezos, tenemos manzanos, duraznos, espárragos, frutillas, todo eso convive acá salvajemente dentro del bosquecito. Cebollas, todo creciendo salvajemente. Y 
este lado tenemos alcachofas y choclos. Estas son las alcachofas que cosechamos. Bueno, ahí hay más flores. Alcachofas. Ahí están los choclos que no se los voy a mostrar muy de cerca porque no quiero subir ahí arriba. ¿Ven? Ahí están los choclos. Esas son alcachofas moradas. Miren la cantidad de choclos que hay y lo altos que están. En el primer tour me llegaban hasta los hombros. Lo más impactante de este espacio que está ahí, que es el espacio de los choclos, es que era un espacio que estaba completamente perdido. Ahí no cultivábamos nada, era un cerrito en donde creíamos que teníamos que tener una sequía como de drenaje, pero finalmente nos dimos cuenta de que no la necesitábamos porque por acá no corría ninguna sequía, ya no corría ninguna sequía. Entonces era un lugar que estaba perdido, estaba lleno de escombros, la verdad tenía hartas como mangueras de riego y pedazos de plástico y todo. Y después de una buena limpieza, ya el año pasado nos dio choclo, luego nos dio habas y ahora de nuevo nos da choclo y creo que la próxima cosecha o el próximo cultivo que vamos a poner ahí van a ser ajos. Por aquí ya llegamos a otro espacio nuevo de la casa en donde hay unos puentecitos que hizo Pupi para que los niños jueguen. Bueno, ahí hay uno. Ahí hay otro, tienen que... todavía estamos haciendo flores para ponerles por debajo. Acá tenemos una especie como de corredor biológico y un espacio muy rico en la sombra. Y ya aquí ya llegamos a el huerto en bancales elevados. Si se fijan es completamente distinto al otro huerto del otro lado. Y este espacio de acá fue el último en que terminamos, fue el, fue el último que terminamos de trasplantar, así es que está todo mucho 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 más pequeño pero en este lado de acá tenemos muchos pimentones mucho ají berenjena y los tomates cherry esos son los cultivos que tenemos acá también estamos poniendo cebollas y hay una cama de cultivo en donde yo estoy poniendo lechuga a ver si logro cultivar lechuga en verano y entonces como les decía aquí lo que le está yendo bien en este momento son las berenjenas que están creciendo súper bonitas estas son todas berenjenas los tomatitos cherry que ahí van este tomate es precioso es como igual a un costoluto si bien lleno de rugosidades pero se llama florentino y es chiquitito es como un costoluto mini por acá este creo que es brad's atomic grape y bueno varias muchas variedades de tomate distintas por acá tenemos un pepino creciendo y estos de acá son todos pimentones por aquí en el centro más berenjena tengo además los hoteles de lombrices, flores, aquí hay una cinia que pronto va a ser preciosa. Ahí en ese lado de ahí pusimos un ají y una especie de fisalis que se llama Queen of Malinalco. Y a esa le falta la parejita. Porque los fisalis hay que cultivarlos de a dos para que te den fruto. Entonces le falta la parejita, vamos a hacer el intento de tener otro más. Eh, no estoy segura si me queda semilla. En fin, aquí tenemos más poroto que van a crecer por ese arco más tomates cherry que en realidad bueno yo les he mostrado estos tomates pero quiero mostrarles lo altos que están como que quiero mostrarles ese progreso no quiero que se me quede afuera de este video eh, por abajo albahaca chalotas esas son chalotas y en este bancal en cambio tenemos prácticamente puro pimentón y ají y por el centro tenemos flores, que estas son flores que van a crecer rastreras como el alisum, este la clavelina crece gigante pero también nos va a servir como una especie de acolchado vivo para este bancal, por ahí tenemos cebolla y en este bancal de acá les decía yo que vamos a tratar de tener un bancal todo de lechuga, pero miren lo que le pasa a la lechuga con este clima, está toda desmayada, vamos a ver si después en la tarde revive, esas se dieron bien como que en realidad la lechuga de hoja gruesa, la lechuga costina, la milanesa, la reina de mayo, todas esas se dan muy bien en climas con calor. Pero las lechugas delgaditas como la hoja de roble, eh, estas lechugas que son como bien crespitas, en general si tienen la hoja muy delgada no se da tan bien en este, en este nivel de calor. Que es. Igual hoy día es, o sea, se supone que esta semana vamos a tener un pic de calor fuerte. Y así se ve por este lado de acá el huerto Firulais, que es el huerto en bancales. Miren qué cosa más linda esto, no puedo, parar, no puedo no parar a mostrarles esto. Qué locura esta flor, cómo puede ser tan bonita. Se llama Rudbeckia. Y hay, bueno, hay amarillas, hay rojas también, pero esta es amarilla, me la regaló Vivero Laguán, el feña. Y bueno, 
estas también, todo este corredor biológico que está acá alrededor de este huerto lo hicimos con Vivero Laguán en un video de corredor biológico que también les puedo dejar acá abajo para que lo vayan a ver si les interesa por este lado de acá que es la entrada de ese huerto se ven muchas flores, hay malvas están los girasoles, cosmos ahí hay una flor de la pluma no sé si se, no sé si se acuerdan del año pasado pero esto estaba completamente pelado esto es nuevo, antes no existía esto y miren, ahora está todo lleno de flores y aquí ya volvimos al otro lado, en donde está bueno, la casa de mis papás, que son mis vecinos. El gallinero ahí atrás. El techito nuevo, en donde tenemos silloncitos, mesas, todo para sentarnos en la sombrita. Y ya volvimos a la parte central. Y bueno, nuestra terraza. Aquí está el limón estrella, que nos da muchos limones. Mandarino, paltos, que están... Me han dicho que están muy juntos, pero es un sistema de cultivar los que es para poder hacer paltos pequeños, paltos enanos eh, por aquí me van a retar si no les muestro a las gallinas y este sector de acá que es como para darse la vuelta en donde están estos arcos que están de a poquito siendo colonizados por los porotos allá tenemos los espárragos las últimas betarragas que nos quedan y nuestras calabazas de exposición que son esas calabazas gigantes, gigantes, gigantes que aparecen en las películas así como calabaza del tamaño de un auto eso es, esas dos ya, yeah, eso es eso es todo este fue, bueno, fue un tour más abreviado no les mostré en, de, en detalle así como cada, cada cosita eso lo vamos a dejar para algún tour más adelante ahora eh, está haciendo, estamos como parece que en una ola de calor tremenda y, y bueno, va a haber que guardarse eso es lo que hay que hacer en las olas de calor entrar a la casa y comer hielo <risa> y nada, pero no quería fallarles con el tour no quería dejar de mostrarles el progreso que ha tenido este huerto durante eh, estos 15 días creo que han sido 15 días, dos semanas desde el último tour como ven ya los tomatitos están casi todos eh, con fruto el, los porotitos, bueno, tengo que prenderles el riego para que no sigan botando las flores hay calabazas, los porotos están eh, trepando en el otro lado del huerto las berenjenas van a empezar a florecer las papas ya tienen papitas ya tenemos unos melones creciendo estamos cosechando pepino casi diariamente es, es diciembre, es diciembre en la huerta cuando ya podemos empezar como a contar con la comida que está saliendo del huerto ya podemos antes de almuerzo venir al huerto a cosechar y ver y, y dejar que el huerto determine qué es lo que vamos a almorzar eh, hoy día fue una ensaladita de pepino quizás mañana va a ser otra de tomate con albahaca y así el pancito con tomate que les mostré en el video pasado cuando celebramos nuestro primer tomate maduro de la temporada así que eso espero que ustedes estén en el mismo momento de sus huertos eh, espero que les haya gustado este tour, muchísimas gracias siempre por acompañarme, no se olviden de darle like, de comentar, de comentar quizás qué más les gustaría ver en el próximo tour, a qué le podemos poner un poco más como de, de detalle, eh, porque como este lugar ya es, es, es una casa huerto, como hay tanto que ver, a veces es difícil mostrar en detalle cada cosa porque serían videos larguísimos, larguísimos, larguísimos. Así que quizás me pueden comentar eh, qué es lo que les gustaría ver, denle like, suscríbanse al canal si no se han suscrito, eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y nada, eh, les voy a dejar un beso gigante y nos vemos en otro video. Chao, chao.